বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন বাংলা হেলথ লিমিটেডের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকের বিষয় হলো গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা হলে কি করবেন গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা হওয়া কি স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথার চিকিৎসা গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা হলে কখন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন তো চলুন শুরু করা যাক একজন মহিলা গর্ভধারণ করার সাথে সাথে তার বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে শুরু করে গর্ভাবস্থা প্রথম পর্যায়ে সকালের অসুস্থতা বমি বমি ভাব এবং বমির সমস্যাগুলি সাধারণ যা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের দ্বারা হ্রাস পেয়েছে তবে প্রসবের সময় গর্ভবতীর পিছনে ব্যথা সহ্য করতে হয় এ থেকে স্বস্তি পেতে মহিলারা জানে না কতগুলি ব্যবস্থা যার কয়েকটি কার্যকর প্রমাণিত রয়েছে এবার আমরা জানবো গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা হলে কখন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন কখনো কখনো পিঠে ব্যথা গর্ভাবস্থায় এত বেড়ে যায় যে এটি গর্ভবতীর দ্বারা সহ্য হয় না এই সমস্যাটি বেশিরভাগই গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ঘটে এ কারণে গর্ভবতীর উঠতে বসতে এবং শুতে অসুবিধা হয় সুতরাং আজকের এই বিষয়ে আমি গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা সম্পর্কে আলোচনা করব। বন্ধুরা এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি স্বাস্থ্য বিষয়ক নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন এবার আমরা জানবো গর্ভাবস্থায় পিছনে ব্যথা হলে কি করবেন এবং এর চিকিৎসা কি গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা হলে কখন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা হওয়া কি স্বাভাবিক তো চলুন জেনে নেওয়া যাক গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা বেশ সাধারণ বিষয় অর্ধেকেরও বেশি গর্ভবতী মহিলাদের এক ধরনের পিঠে ব্যথা থাকলেও আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই এ থেকে মুক্তি পেতে অনেক প্রতিকার অবলম্বন করা যেতে পারে যদি সঠিক সময়ে চিকিৎসা করা হয় তবে গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা হলে কখন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন পিছনে ব্যথা এই ব্যথা লিগামেন্টের চাপের কারণে ঘটে এটি হাড় সংযোজনকারী আসযুক্ত সংযোজনকারী টিস্যু দিয়ে তৈরি এটি ইংরেজিতে লিগামেন্ট বলে ডিক স্পেশি বা জয়েন্ট গুলি এই ব্যথা কেবল তখনই ঘটতে পারে যখন গর্ভধারণের আগেই মহিলার পিঠে ব্যথা ইতিমধ্যে পিঠে ব্যথা অতিরিক্ত কাজ এবং শ্রেণীজনিত আঘাত ইত্যাদি গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথার কারণ হতে পারে গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথার কারণগুলি আমি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করছি ওজন বৃদ্ধি গর্ভাবস্থায় পেছনে ও পিঠের ব্যথার সময়ে সাধারণ কারণ ওজন বৃদ্ধি গর্ভাবস্থা ওজন সাধারণত এগারো পয়েন্ট পাঁচ থেকে ষোলো কেজির মধ্যে বৃদ্ধি পায় যার কারণে পিঠে ব্যথা হওয়ার সমস্যা হয় মেরুদণ্ডের কট বর্ধিত ওজনকে সমর্থন করে যার কারণে গর্ভবতীর পিঠে ব্যথা শুরু হয় হরমোনের পরিবর্তন হরমোনের পরিবর্তনগুলি পিছনে ব্যথার একটি কারণ এই সময়ের মধ্যে শরীরের রিল্যাক্সিন নামে একটি হরমোন তৈরি হয় যা প্রসবের সময় শ্রোণী অংশকে আলগা করে এই হরমোনের কারণে গর্ভবতীর পিছনে ব্যথা হতে পারে পেশি পৃথকীকরণ জরায়ু বড় হওয়ার সাথে সাথে পেশিগুলি পৃথক হতে শুরু করে যার ফলে পিছনে আরও ব্যথা হয় মানসিক চাপের কারণ গর্ভাবস্থায় বেশিরভাগ মহিলারা একটি জিনিস বা অন্য কারণে খুব চাপে থাকেন কখনো প্রসবের ভয় কখনো বাচ্চা স্বাস্থ্যের বিষয়ে এ কারণে গর্ভবতীরও ব্যথা হতে পারে এক্ষেত্রে ব্যাগ পেঁচানো খুব সাধারণ বিষয় সঠিক ভঙ্গিতে না থাকা গর্ভাবস্থায় আপনি কিভাবে বসে আছেন এবং কিভাবে শুয়ে আছেন তারও প্রভাব রয়েছে ভুলভঙ্গিতে থাকার কারণে পিঠে ব্যথা হওয়ার সমস্যাও রয়েছে আসুন এখন আমাদের কিভাবে এই ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা জেনে নেওয়া যাক এটি এমন একটি সমস্যা যে প্রতিটি অন্যান্য গর্ভবতী মহিলারও মন খারাপ হয় এবং তিনি কিভাবে এটি থেকে মুক্তি পাবেন তা জানতে চান পিঠে ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি কিছু প্রতিকার দিচ্ছি যা আপনার পক্ষে উপকার হতে পারে অনুশীলন গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা কমাতে ব্যায়াম খুব কার্যকারী বলে প্রমাণিত হয় শ্রোণী পেশি এবং পেটের ব্যায়াম এই ব্যথা থেকে মুক্তি দেয় আপনি ডাক্তারের পরামর্শ মতো প্রসারিত অনুশীলন করতে পারেন এটি আপনাকে পিঠে ব্যথা থেকে মুক্তি দেবে মেসেজ আপনি গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে মেসেজ করতে পারেন মেসাজ ব্যথা পেশি শিথিল করে ব্যাক মেসেজ করতে আপনি বাড়ির সদস্য সাহায্য নিতে পারেন বা প্রশিক্ষিত থেরাপিস্টের কাছেও যেতে পারেন প্রসূতি বেল্ট আপনি সহজে বাজারে গর্ভাবস্থায় একটি পেট বেল্ট পাবেন পিঠে ব্যথা উপমস করতে আপনি এই বেল্ট ব্যবহার করতে পারেন এই বেল্টটি বর্ধিত পেটের ওজন পরিচালনা করে যা আপনার পিঠে ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে আরামদায়ক জুতো এবং চপ্পল পরুন গর্ভাবস্থায় আপনার আরামদায়ক চপ্পল বা জুতা পরা উচিত হাই হিল পরলে আপনার ভঙ্গি বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে পিঠে ব্যথা হতে পারে ভারী জিনিস বহন করবেন না গর্ভাবস্থায় ভারী উত্তোলন এড়ানো উচিত এটি আপনার পিঠে একটি খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করে এবং ব্যথা বৃদ্ধি করতে পারে সমর্থন সহ বসুন আপনি যদি কখনো চেয়ারে বসে থাকেন তবে আপনার কোমরে পিছনে একটি আরামদায়ক বালিশ রাখুন এটি আপনার কোমর শিথিল করবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াবেন না আপনি যদি একজন শ্রমজীবী মহিলা হন এবং আপনার কাজটি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে আপনার পায়ের অবস্থান পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন আপনার একটি পায়ের ওজন হ্রাস করা উচিত নয় এছাড়াও মাঝে বসে থাকার চেষ্টা করুন টাইট পোশাক পর
গর্ভাবস্থায় সর্বদা ঢিলে ঢেলা কাপড় পরুন টাইট কাপড় পরা আপনার পিঠের ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে উঠার উপায় আপনি যদি শুয়ে আছেন এবং উঠতে চান তবে ধাক্কা থেকে উঠবেন না প্রথমে একদিকে ঘুরুন তারপর আস্তে আস্তে বসার অবস্থা নিয়ে এসে আরাম করে উঠে দাঁড়ান এবার আমরা জানব গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা হলে কখন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন গর্ভাবস্থায় পিঠে ব্যথা অজ্ঞতা স্বাভাবিক নয় কখনো কখনো এটি অন্য কিছুর লক্ষণ হতে পারে অতএব ব্যথা গুরুত্ব সহকারে নিন এবং এই উপসর্গগুলো শনাক্ত করুন পরিস্থিতি খারাপ হলে আপনার অবিলম্বে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা উচিত যদি এই ব্যথা হঠাৎ করে শুরু হয়েছে এবং ক্রমাগত বাড়ছে আপনার যদি প্রিক্স করার ক্ষেত্রে প্রিক বা অন্য কোন ধরনের সমস্যা হয় তবে গর্ভাবস্থায় ব্যাগ ব্যথা হওয়া সাধারণ তাই আমি আশা করি যে এই বিষয়গুলি আপনার পক্ষে কাজ করবে এবং টিপসগুলি পিঠে ব্যথা উপমস করতে সহায়তা করবে আপনি যদি এই সমস্যার সাথে সম্পর্কিত আরো কিছু জানতে চান তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায় আজ এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ